akiwa katika ziara ya kutembelea vyanzo mbalimbali vya maji vinavyohudumia mji huo kikiwemo chanzo kipya kutoka mtoa gafilo kinachotarajiwa kujengwa kai mkurugenzi wa maji mamlaka ya maji njombe mjini John Mchauri amesema kuwa kuanzishwa kwa chanzo hicho kipya kutasaidia kupunguza changamoto ya upatikanaji wa maji ndani ya mji huo ambao kwa sasa asilimia kubwa huduma hiyo imekuwa ikitolewa kwa mgao ya yeah, mimi nachokiamini ni kwamba swala ni wakati kama ni wakati na tayari serikali imeshatafuta fedha na fedha imeshapatikana tunaika kwenye utekelezaji kwa hiyo swala la msingi ni kwamba wananchi wakae katika matumaini na wito mkubwa ni namna ya kuhifadhi kichanzo kama tunavyokiona kina maji ya kutosha ni maamuzi ya kuchukua mkadi ya mahitaji atakayohitajika kwa na mahesabu atakayopigwa lakini kubwa kuliko lote kwamba serikali inawekeza fedha nyingi kwenye mradi wa maji lakini jukumu la sisi wananchi kwa vyanzo haitakuwa na maana kama serikali inawekeza mabilioni ya pesa halafu uhifadhi wa vyanzo usiwepo kwa hiyo kwa lengo la uwepo wa mradi kwa maana sustainability project ni wajibu wetu kufunza vyanzo Aidha mteule ameweka wazi juu uharisia wa mahitaji ya maji kwa sasa pamoja na kiwango cha maji kinachozalishwa na vyanzo vilivyopo huku kikiri wazi kuwa kiwango cha maji kilichopo hakitoshirizi kulinganisha na idadi kubwa ya watumiaji wa huduma hiyo. Tulipo tuko kwenye chanzo ambacho kinajulikana kama Agafio. Kwa hiyo chanzo hiki iko umbali kama wa kilomita nane. Toka tulipo mpaka njoo kwa hiyo hiki chanzo ambacho kinachotegemewa kwa maana ya jenga mradi mkubwa wenye dhamira ya kukidhi mahitaji ya maji kwa wakazi wa Mkoa Njombe kwa sasa na baada ya miaka 20. Kama nilivyosema kwamba uzalishaji wa maji kwa Mkoa Njombe kwa siku ni ita bilioni 3 laki 68. Lakini mahitaji kwa siku ni ita bilioni 2 laki 7 na 80. Kwa hiyo unaiona wazi kwamba mahitaji ni makubwa kuliko kiwango kinachozalishwa. Wananchi wa Ishio Njombe mjini wanakiri kwamba changamoto hiyo ya maji inawakumba kwa kiwango kikubwa. Huku wakisema kuwa kuanzishwa kwa mradi huo wanaamini utakuwa mkombozi kwao. Mm, kwanza mimi nipongeze sana serikali ya wama ya tano. Inaonyesha kabisa ina mikakati thabiti ambayo ina inaleta tija kwa wananchi. Hasa huu mradi mkubwa wa maji. Kimsingi mimi nasema tunaufurahia sana wananchi wa Njombe isipokuwa kuna changamoto tu ndogo ndogo ambazo zinatakiwa kama ni serikali na na, 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 na laia kwa ujumla kuna sababu ya kufikiria na kujua kitu gani cha kufanya hususan nimetaka nizungumzie kuhusu mradi huu kwanza inabidi uendane na changamoto za matenki na changamoto za laia wenyewe hasa kuwapa kuwapa elimu ya matumizi ya maji unakuta sehemu nyingi maji yanapita alafu mtu ana kuingiza maji mpaka shauriwe mara mbili mara tatu kwa sababu ya huruka zetu za visima vile ambavyo vilikuwa vimechimbwa kwa kiasi kikubwa miaka iliyopita wakati tuna maji kwa hiyo nafikiri unakuta mwamko wa mtu kuyapokea yale maji unakuwa ni mdogo lakini tu, 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 tuweke sheria ambazo kwa sababu maji haya uwingi kama tutayatumia vizuri basi tutaishia kupasua ma, mabomba na na, na, na na kujenga matenki kwa gharama kubwa alafu sisi wananchi tutayapokea kwa hiyo sisi wana... kulingana na ongezeko kubwa la wakazi hasa wa hapa Njombe mjini tumeona kuna mradi wa nyenga una maji mengi tu sijajua sana aidha ni wa, wa wahudumiaji kwa maana ya mafundi wenyewe wa idara ya maji sababu unaweza kukuta kwa wakati mwingine kwenye matenki ule maji yana flow tu yanamwagika lakini wananchi wanakosa maji kwa hiyo nilikuwa nafikiri kwamba serikali iweze kuweka miundo mbinu mizuri kwa upande wa maji yenyewe kwamba ya kitu kama natolewa gafilo basi matenki yanakuwa ni mangapi isiwe tenki moja ikiwa tenki moja lazima maji yatamwagika kutoka njombe Mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele